Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dạy Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món gà nấu khóm Một món ăn rất là ngon kết hợp chữa vị chua, hanh, ngọt của khóm nè Rồi thịt gà thì ngọt, mềm, độ mềm vừa phải, ăn rất là ngon lắm Còn nước lẩu thì khỏi phải nói rất là tuyệt vời lắm luôn Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt Món này rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn ở gia đình rồi, các nguyên liệu chính của mình thì gồm có Hôm nay mình sử dụng khoảng 600g thịt gà nha quý vị Gà thì mình đã à, chặt ra rồi Chút xíu mình sẽ à, rửa lại với à, muối và rùi trắng cho thịt gà nó thơm hơn Quả bán đi mùi tanh Nửa trái khóm Rồi ớt, hành lá, củ hành tây, củ cây đỏ, xả, tỏi, hành tím Rồi nấm hương cùng một số gia vị à, hồng hường nữa Rồi trước tiên nha quý vị thì cái phần thịt gà mình đã chặt ra sẵn nè Mình cho vào trong cái thao Rồi mình cho khoảng à, một muỗng gửi canh muối bọt vào Rồi củ trắng hả quý vị Thì mình cho khoảng hơn 2 muỗng canh củ trắng vào Rồi sau đó thì mình sẽ đảo đều lên nha quý vị Thịt gà mình chỉ rửa và rượu thôi Với muối thôi Thì nó sẽ... À, Bán đi hết mùi tanh nè Và thịt gà rất là thơm lắm luôn nha quý vị Khi mà mình nấu chín Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa lại với nước lạnh nha quý vị Cho nó thật là sạch luôn Đó mình vừa xả vừa rửa vậy nè Nó thật là sạch Rồi mình để qua vào trong cái gỗ cho nó thật là gáo nha quý vị Rồi tỏi và hành tím á Thì mình sẽ đập cho nó dập dập Rồi sau đó thì mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn để nữa mình phi và một, một phần thì mình sẽ ốp vào trong thịt gà còn ớt không cay nè quý vị mình sắc xéo, xéo như vậy nè để nữa mình trang trí thôi còn phần ớt cay nè thì nữa mình sẽ cho vào trong nước chấm rồi các cây xả mình đập cho nó dập dập cái phần gần gốc nha quý vị rồi mình cũng cắt khúc khúc ra tầm cũng khoảng ba bốn phân các món lẩu gà mà có xả nữa thơm ngon lắm rồi hành lá thì mình cắt khúc khúc ra chủ yếu là mình lấy cái phần gần gốc thôi còn à, củ cây đỏ quý vị thì mình cũng à, sắt ra tầm cũng khoảng một phân là được rồi sắt như nhỏ mình nấu cho nó màu chín hơn và nó nhìn nó đẹp mắt hơn còn củ hành tây á mình bỏ đi cái lỗi ở giữa nè mình lấy ra rồi mình sắt muối cao cao nha quý vị nhỏ nhỏ thôi rồi nửa trái khóm thì mình sẽ à, chẻ ra làm hai rồi mình cắt theo lườn lườn như nào quý vị khóm này nó ngọt dữ lắm nha quý vị cho nên mình không có cần phải ốp gia vị vào thêm để mình xào mình để nguyên như vậy luôn tại vì khóm nó rất là ngọt rồi nếu mà chua thì mình có thể ốp gia vị rồi mình xào sơ qua nha quý vị còn ngọt thì khỏi rồi bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 1 phần tư muỗng canh muối vào trong tô thịt gà rồi chút xíu đường thôi tại vì mình nấu với nước dừa nó rất là ngọt rồi cho nên mình nêm đường ít thôi rồi 1 phần 3 muỗng canh hạt nêm rồi 1 phần 4 muỗng canh tiêu xay rồi dầu hào mình cho một muỗng canh dầu hào vào nước mắm mình cho một muỗng canh nước mắm vào luôn rồi màu điều mình cho một muỗng canh màu điều vào màu điều thì chủ yếu là tạo cho cái màu rà nó, nó thêm đẹp mắt thôi xả cây quý vị mình cho một ít thôi rồi tỏi và hành tím băm nè mình cho khoảng nửa muỗng canh tỏi và hành tím băm vào rồi sau đó mình đảo đều lên để cho thịt gà của mình nó thấm đều các gia vị rồi sau đó mình để cũng khoảng 30 phút nha quý vị trước khi mình nấu mình để càng lâu để cho thịt gà nó thấm càng sâu sau đó mình nấu thì nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon nấm hương á quý vị thì mình ngâm nãy giờ cũng khoảng gần một tiếng đồng hồ rồi đó mình à, bóp bóp vào nè mình thấy nó có cái độ mềm cũng vừa phải rồi bây giờ thì mình dắt cho nó thật là khô nghe quý vị rồi mình à, dắt cũng khoảng ba bốn nước thôi rồi sau một hồi mình đã dắt và mình rửa thật là sạch rồi nè rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi dầu đã nóng lên đó quý vị mình cho hết cái phần à, hành tím và tỏi băm vào luôn rồi mình cho phần xả cây còn lại nè hết vào để mình phi trong lúc phi thì mình sẽ đảo đều lên nha quý vị 
À, sau một hồi phi thì tỏi hành tím và xả quý vị nó cũng đã dậy cái mùi thơm lên như vậy là được rồi bây giờ mình sẽ cho nguyên tô thịt gà vào bây à, giờ mình ốp thì cũng khoảng hơn nửa tiếng rồi mình cho vào rồi tiếp tục mình sẽ đảo đều lên nha quý vị mình nấu lẩu á thì mình mua gà càng dai thì mình nấu nó sẽ càng ngon nha quý vị nhưng mà nhà mình hôm nay mình nấu cho mấy đứa nhỏ ăn cho nên mình mua gà cũng mềm mềm thôi nhưng mà tùy theo à, gà dai hay à, gà nó có cái độ mềm á quý vị mà mình nấu à, cái thời gian nó khác nhau nha quý vị đó sau một hồi mình đảo đều á thì à, các cục thịt gà nè nó rất là săn lại luôn và nó hấm thật là sâu các gia vị rồi bây giờ thì mình sẽ à, cho nước dừa vào đó bọc nước dừa này tới một lít lần đó quý vị cho nên à, mình à, Nêm đường ít thôi, tại vì nước dừa nó rất là ngọt rồi. Rồi, mình đổ vào phần nữa thôi, còn phần nữa thì mình sẽ cho vào trong cái tô nè, để mình chán. Rồi mình cho chút xíu nước lọc nữa nha quý vị. Nấu nước dừa không thì nó ngọt gắt lắm, cho nên các món lẩu quý vị, thì mình nấu phải có nước dừa, rồi một ít nước lọc nữa, cho nó ngon nha quý vị. Và ăn nó không có bị gắt. Rồi, bây giờ mình cho nấm hương vào luôn. Sau một hồi nấu nó rất là sâu lên rồi đó quý vị Thì nó lên cái phần bọt rất là nhiều Thì mình sẽ lấy vá mình vớt hết cái phần bọt lên bao nhiêu mình vớt hết luôn nha quý vị Để cho nước lẩu của mình nó sẽ được trong và ngon Rồi bây giờ thì mình sẽ cho khóm vào Rồi mình cho củ cây đỏ vào luôn Rồi lúc này thì lửa mình để riu riu nha quý vị Mình nấu thì tầm cũng khoảng 10 phút thôi rồi mình cho các nguyên liệu còn lại vào tại lửa mình để riu riu à để cho cơm và củ cây đỏ nè và thịt nó sẽ chín từ từ nó ngắm gia vị từ từ trong lúc nấu á thì lâu lâu mình cũng đảo tới đảo lui nha quý vị để thịt gà mà của mình á nó sẽ chín đều hơn và nó hấm gia vị đều hơn rồi bây giờ thì gần 10 phút rồi sao nãy giờ mình nấu á mình cho củ hành tây vào luôn khoảng một phút thôi rồi mình sẽ cho phần hành lá vào Rồi, mình cho các lá ớt vào để mình trang trí cho nó đẹp mắt thôi. Rồi mình sẽ tắt lửa luôn nha quý vị. Và bây giờ mình quay cận lên nè quý vị. Đó, nguyên chảo lẩu gà nấu khóm cũng đã chín rồi. Món này mình làm rất là đơn giản như nhà mình đó quý vị. Không có mất thời gian nhiều nhưng mà ăn rất là ngon lắm. Đó, món này để ăn với cơm nè bún nè hay là làm một món để ra gai thôi rất là ngon tuyệt vời ta đã thành phẩm rồi đó quý vị hấp dẫn lắm luôn rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau